Şimdi arkadaşlar istediğimiz gibi objeler çizmek için hazır şekillerimiz var bir sürü biliyorsunuz kullandığımız. Ya da penne de zaten çizim yapmak için ya da çizgi araçlarından herhangi biriyle fark etmez. İstediğimiz gibi objeleri oluşturabiliriz. Bir de objelerle ve kendi içinde farklı objeler elde edebilmek için kullandığımız alternatif seçenekler var. Kesiştirerek, birleştirerek gibi seçenekler. Mesela ben iki tane elips kullanarak hatta belki daha fazlasını kullanarak mesela bir bulut şekli elde etmek istiyorum diyelim ki. Ya da işte bir ağaç gövdesi gibi böyle basit bir çizim yapacak da olabilirim. Bunların hepsini mesela birleştirirsem, kesiştirirsem yapabilirim. Bir arada seçiyorum. Arınç, shopping seçeneğim ve kesişim seçeneklerim bunlar. Buradan hepsinin e, seçenek sırasıyla görüyorsunuz. Ya da şurada shopping'e tıklayarak yan taraftan penceresini açabilirsiniz. En kestirme yol her zaman en kısa yol biliyorsunuz. Seçtiğiniz zaman kesişenleri zaten sırasıyla yukarıda menümde de hepsi ne yapıyor? Çıkıyor. Buradan kullanabiliriz. İlk seçenek welt şeklinden de belli olduğu gibi birleştirme. İki ya da daha fazla objeyi seçerek birleştir komutuyla tek bir obje elde edebiliriz çok kolay bir yöntemle. Yine iki kesişen objem olsun. Mesela ay çizmek istiyorum. Kesiştirerek iki kesişen objeyi birlikte seçiyorum. İkinci seçeneğim trim. Bir tanesini kesebilmemi sağlar bakın. İlk çizdiğimi. Kolay bir şekilde ay çizebilmem için bana yöntem sağlar. Yine iki kesişen objem olsun. Birlikte seçiyorum. Üçüncü seçenek intersect kesişim bölgesi demek. Tıklayarak kesişim bölgesinden üçüncü bir obje elde eder. Bakın objelerin orijinallerine dokunmuyor. Kesişim bölgesinden yeni bir obje elde etmiş oluyorum. Yine iki kesişen objeyi birlikte seçiyorum. Bir sonraki seçeneğim simpli. Simpli'nin seçeneğin özelliği arkadaşlar trimle aynı aslında. Bir tanesini kesiyor. Sadece grubunu bozmadan ikisi birden seçili halde kalıyor. Biz istersek tek tek ayırıyoruz. Aslında aynı işlemi yapmış oluyor yani bir farkı da yok. İkisini birlikte seçtik. Bir sonraki seçeneğim front minus back. Geridekini keserek, öndekini bırakır kesip atar, atarak. Yine iki kesişen objem olsun. Back minus front. Tam tersi. Bu sefer öndekini kesip atarak arkadakinin kalmasını sağlıyor sadece. Yine iki kesişen objem olsun. Ben bunu orada hep elips kullanıyorum arkadaşlar ama örnek olsun diye. Siz ikisi birbirinden farklı obje de kullanabilirsiniz. Yani kullandığınız objelerin özelliğinin önemi yok burada. Son olarak da Crit Bond düzeyde aslında ilk seçenek gibi, Welt gibi kesişimlerin olduğu yerden yeni bir obje elde etmemi sağlar. Ama aradaki farkı objelerin orijinallerine dokunmaz üzerine yeni bir obje elde eder. Objelerin orijinalleri korunur aynı zamanda. Tamam. Kesişen objelerin objelerden bir tanesini seçtiğiniz zaman görmüyorsunuz. Bakın kesişen objeleri birlikte seçtiğimiz zaman seçenekleri buradan da görüyorsunuz. Ya da uzun yol arınçtan shopping seçeneğiyle kullanabiliyorsunuz.